हेलो गाइस वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल दिस इज स्नेह सिस पानीग्राही एंड आई एम बैक विथ अनदर न्यू वीडियो सो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आई एम बैक टू टीच यू अ वेरी गुड टॉपिक व्हिच इज अ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फोस्ट इट्स नेम इज द रोड नॉट टेकन सो बिफोर डाइविंग इनटू द पोएम लेट अस नो अ फ्यू थिंग्स अबाउट रॉबर्ट फोस्ट सो ही इज अ वेरी वेल नोन अमेरिकन पोएट ही इज नोन फॉर हिज realistic depictions of rural life and his command of american colloquial speech frost frequently wrote about settings from rural life in new england in the early 20th century using them to examine complex social and philosophical themes having said that how can we miss out his date of birth so mr robert frost was born in March 26 1874 and sadly he died in January 29 1963 so these were the few things i told you about mr robert frost now without any further ado let's start our poem this is a very well known poem which talks about making choices the choices that shape us that make us frost has written it simply but insightfully about common ordinary experiences i'll be using hindi as well as english language to explain you this poem but before moving into the poem please make sure that you subscribe my channel and hit that like button so that we can provide you more such beautiful content to chaliye dosto hum start karte hain apna poem let me read the poem for you all two roads diverged in a yellow wood and sorry i could not travel both and be one traveler long i stood and looked down as far as i could to where it bent in the undergrowth to bachcho ye hamara first stanza hai theek hai to dekhiye dosto ye jo hamara poet hai इस टांसा में क्या कहना चाहता है टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड ठीक है इसका मतलब क्या है जो हमारा पोइट है एक येलो वुड में है ठीक है येलो कलर ये जो येलो कलर है ये किसे सिग्निफाई करता है येलो यानी ऑटम सीजन को ये सिग्निफाई करता है ऑटम यानी जो पथझड़ वाला सीजन होता है ना उस सीजन को यह सिग्निफाई करता है ठीक है सो so, डाइवर्स का मतलब क्या है डाइवर्स का मतलब है डिवाइड हो जाना यानी यहाँ पोइट क्या कहना चाहता है कि जब वो येलो वुड में चल रहा था वो एक ऐसा पॉइंट में आया जहाँ दो रोड जो थे वो डाइवर्ज हो चुके थे यानी डिवाइड हो चुके थे ठीक है अब वो तो एक ही ट्रैवलर है तो उसको एक रोड चुनना था ठीक है लेकिन हमारा जो पोइट था वो दोनों ही रोड्स पे चलना चाहता था देखिए यहाँ पे इसने लिखा है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर यानी वो यहाँ कहना चाहता है कि माफ कीजिएगा मैं दोनों रास्ते नहीं चुन सकता क्योंकि मैं तो एक ही ट्रैवलर हूँ ट्रैवलर यानी मुसाफिर ठीक है अब फिर क्या बोलता है लॉन्ग आई स्टूट एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड तो यहाँ पे पोइट हमारा क्या कहना चाहता है वो कह रहा है कि मैं बहुत देर तक उधर खड़ा रहा बहुत देर तक उधर खड़ा रहा और जितना दूर तक मैं देख सकता था उतना दूर तक मैंने देखा कहाँ तक देखा टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ अंडर ग्रोथ यानी जो बुशेस होता है ना उसके बारे में पोइट हमें बता रहा है ठीक है तो पोइट दूर तक देखता है लेकिन वो आधे में ही वो जो रास्ता है ना वो बेंड हो जाता है तो पोइट को और आगे दिखाई नहीं देता है ठीक है सो ये तो हो गया हमारा सुपरफिशियल मीनिंग लेकिन जब हम इसका इनडेप्थ मीनिंग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पोइट हमें कुछ और ही बताना चाहते हैं तो क्या बताना चाहते हैं हमारे पोइट वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो तू रास्ते हैं ये एक्चुअली रास्ते नहीं बट ऑप्शन है हमारे लाइफ के ठीक है 
तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एक ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमको दो ऑप्शन में से कोई एक चूज करना पड़ता है है कि नहीं तो तब हम लोग पूरा विचलित हो जाते हैं हम सोचते हैं कि ये ऑप्शन चूज करें या वो ऑप्शन चूज करें पॉइंट के साथ भी बिल्कुल ऐसा हो गया है ठीक है वो एक ऐसे पॉइंट में आ जाता है जब उसको दो ऑप्शंस मिलते हैं और उसको एक चूज करना पड़ता है ठीक है बट क्या करे वो दोनों ऑप्शंस को चूज करना चाहता है लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नहीं अब देखो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अगर आपको प्लस टू में और कोई सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिले ठीक है साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो तो आपको एक ही तो चूज करना पड़ेगा ना ऐसा नहीं है कि आप साइंस भी चूज कर लो आर्ट्स भी चूज कर लो और कॉमर्स भी चूज कर लो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नहीं तो पॉइंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है उसको कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा तो पॉइंट हमारा बहुत देर तक सोचता है बहुत देर तक रुकता है ठीक है वो वैल्यू uh, करता है दोनों को दोनों को वे करता है ठीक है कि किस में ज़्यादा चैलेंजेस है किस में क्या है वो सब सोचता है ठीक है फिर उतना तक वो सोचता है जितना वो सोच सकता है ठीक है अब फ्यूचर इज नेवर प्रडिक्टेबल है कि नहीं तो वो सोचता है बहुत सोचता है पर एट लास्ट एक कॉन्क्लूजन में पहुँचता है तो वो कॉन्क्लूजन क्या है वो हम लोग देखेंगे ठीक है अब देखते हैं दोस्तों हमारे पॉइंट सेकेंड स्टैंडा में क्या कहना चाहते हैं ठीक है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग पर हैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज क्रैसी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट हमें क्या कहना चाहता है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर यानी वो दूसरा रास्ता चुन लेता है ठीक है विच इज जस्ट एज फेयर यानी वो दूसरा रास्ता भी वो जो पहले रास्ते की तरह ही था ठीक है एंड हैविंग पर हैप्स द बेटर क्लेम बट दैट वॉज हैविंग अ बेटर क्लेम यानी वो रास्ता पॉइंट को लगा कि एक बेटर चॉइस था इसीलिए वो दूसरा रास्ता चुन लेता है ठीक है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर मतलब वो जो दूसरा रास्ता उसने चुना था वो ग्रासी था मतलब घास से भरा हुआ था ठीक है एंड इट वॉन्टेड वियर यानी देखिए यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहता है वो जो दूसरा रास्ता था ना वो बहुत ही ग्रासी था और इट वॉन्टेड वियर यानी वहाँ पे कोई ज़्यादा लोग चले नहीं थे ठीक है वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग चले नहीं थे सो इट वॉन्टेड वियर यानी द रोड वॉन्टेड पीपल टू वॉक ऑन इट ओके एंड देखो वियर एंड टीयर ये वर्ड तो सुने हो ना वहां से आया है ये वियर ठीक है सो द रोड वॉन्टेड पीपल टू वॉक देर ओके ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या बोल रहा है दो एज फॉर दैट द पासिंग देर हैड वॉन देम रियली About the same. तो देखिए दोस्तों the poet is now in dilemma that which road is better. He feels that the other one is also good. मतलब जो पहले वाला रास्ता था वो भी लगभग ऐसे ही था उसमें खास कुछ difference नहीं है इन दोनों में ठीक है तो what we can see the poet is in dilemma. Okay. अब देखते हैं दोस्तों वो थर्ड स्टैंडा में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है ठीक है एंड बोथ दैट मॉर्निंग ले इक्वली इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोड इन ब्लैक ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक तो इसमें वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है एंड बोथ दैट मॉर्निंग Equally lay in leaves, no step had trodden black. यानी वो बोल रहा है मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को वो डिलेमा में है वो बोल रहा है कि अरे उस सुबह तो दोनों रास्ते लीव्स से ढके हुए थे है कि नहीं को, आ, मुझ, मुझे पहले लग रहा था कि उसमें आ, दूसरे रास्ते में कोई लोग चले नहीं है लेकिन ये तो सेम ही है ठीक है तो ये वो बताने की कोशिश कर रहा है ठीक है ओ 
आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर टेप यानी वो बोल रहा है कि वो जो पहला रास्ता था वो किसी और दिन के लिए वो छोड़ दिया अब वो दूसरे रास्ते के साथ आगे जाएगा ठीक है वो ये भी जानता है येट नोइंग हाउ वेज लीड ऑन टू वे यानी वो बोल रहा है कि कैसे एक रास्ता बहुत सारे रास्तों को लीड करता है ठीक है बहुत सारे रास्तों को कनेक्ट करता है ठीक है वो ये चीज बोल रहा है वो ये जानता है फिर भी वो जो फर्स्ट रास्ता है वो उसको छोड़ देता है और सेकेंड रास्ते को चुन लेता है उसके साथ आगे बढ़ता है ठीक है वो यही सोच रहा है कि क्या कभी मैं वापस आऊंगा और वो दूसरे रास्ते को चुन लेता है ठीक है अब देखते हैं लास्ट टेंजा में वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है आई शैल बी टेलिंग दिस विथ शाई समेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड डाइवर्स इन ए वुड एंड आई टुक द लेस ट्रेवल बाय एंड That has made all the difference. तो दोस्तों देखिए कि हमारे जो पॉइंट है इसमें क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि I shall be telling this with इज shy somewhere ages and ages hence. तो देखिए दोस्तों पहले तो मैं ये बता दूँ कि एस आई जी एच शाय जो है वो एस एच वाई से बिल्कुल डिफरेंट होता है ठीक है एस एच वाई यानी शर्मिला बट एस आई जी एच जो है उसका मतलब है आहे भरना ठीक है तो पोएट हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आई सेल बी टेलिंग दिस विथ एस शाई समेयर एजेस एंड एजेस हैंस यानी वो बोलना चाहते हैं कि हो सकता है कि बहुत बहुत सालों बाद मैं ये बात किसी को बता रहा हूँ आहे भरते हुए दैट टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड यानी दो रास्ते डिवाइड हो गए एक वुड में ठीक है एंड I took the less ट्रेवल्ड by यानी मैंने एक ऐसा रास्ता चुना था जो बहुत कम लोग द्वारा ट्रेवल किया गया था एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस यानी जो भी अभी मैं हूँ वो उस दूसरे रास्ते को चुनने के बाद हूँ ठीक है तो दैट मेड ऑल द डिफरेंस ठीक है समझ के बच्चों अभी देखो ये पोएम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया इसका इनडेप्थ uh, मीनिंग भी मैं आप लोगों को बता दिया अब बारी है इसके क्वेश्चन आंसर्स की ठीक है तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उसमें आपको सारा क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएगा अभी इस पोएम के बारे में कुछ भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जिससे मैं आपका हर डाउट क्लियर कर सकता हूँ ठीक है हर डाउट में क्लियर करूंगा सबका डाउट क्लियर करूंगा लेकिन प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट वी विल गेट सम मोटिवेशन आज मैं यूट्यूब एनालिटिक्स देख रहा था उसमें बस दो परसेंट लोग सब्सक्राइब किए हैं और बाकी जितने भी लोग देखे हैं ना वो नाइन्टी एट परसेंट सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए तो इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ आप लोगों से इसी तरह बहुत सारे वीडियोस आपको ला देता रहूँगा मैं बस कमेंट कीजिए कौन सा वीडियो चाहिए उस पोएम का या फिर उस स्टोरी का या ड्रामा का मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देते रहूँगा ठीक है थैंक यू बच्चों बाय हैव ए नाइस डे स्टे हेल्दी स्टे सेफ ओके बाय